Volvemos a las noticias aquí en The News y en particular a las noticias en Chile. Una nueva polémica para el gobierno de Gabriel Boric. La Contraloría General de la República emitió un informe respecto de las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social y la polémica que ha existido, entre otros, por un documento que evidencia que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión en estudios remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos no presentaban antecedentes médicos o bien los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre del 2019, señala el informe de la Contraloría. En cuanto al INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos o bien los respaldos que permitían acreditar el relato del postulante. Además... Según indicó el entre Contralor, se verificó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tienen antecedentes penales por condena con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluido algunos delitos violentos. En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, detalla el informe. Eh, advierten eh, delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, hasta producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Paralelamente, el gobierno, a través de de la ministra del Interior, Carolina Toa, y su par de justicia, Luis Cordero, promulgó la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial. Se trata de una nueva unidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público. La instancia desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación. Vamos a conversar sobre esta nueva Fiscalía Supraterritorial con la ex fiscal y abogada penalista Marisa Navarrete. ¿Cómo está, abogada? Hola, Lucía. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por estar en contacto con toda Latinoamérica a través de The News para contar eh, o a entregarnos su análisis sobre estos dos temas que hemos comentado. A los dos están vinculados también a una misma área, se relacionan con el Ministerio del Interior de alguna forma y también, por supuesto, con el Gobierno de Chile en el marco de esta preocupación que hay en general en la ciudadanía por los temas de seguridad. Partamos por la Fiscalía Supraterritorial. ¿Por qué se genera esta fiscalía? ¿Por qué se eh, discute la posibilidad de crearla? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y qué vendría a solucionar? Claro. Bueno, porque, mira, la fiscalía actualmente en Chile está organizada territorialmente. Es decir, por cada región existe una fiscalía regional. Y en el caso de la región metropolitana, donde está concentrado el mayor número cierto, de, de personas en nuestro país, donde está la capital se divide en cuatro fiscalías regionales. Sin embargo, el crimen, particularmente el crimen organizado, por cierto que trasciende no solo la, la, las fronteras regionales de nuestro país, sino también las fronteras nacionales. Por lo tanto, se hace necesario y se hizo necesario crear una fiscalía que tuviera una competencia más allá de la región, sino que a nivel nacional, y pudiera conocer también eh, fenómenos transnacionales, donde hoy día no solamente Chile, sino la, la gran mayoría de los países estamos ¿cierto? siendo asolados por el crimen organizado, dedicado al tráfico de drogas, dedicado al tráfico de personas principalmente, y entonces de ese punto de vista se hacía necesario contar con esta herramienta para lograr una persecución eficaz de estos delitos tan graves que están asolando en nuestros países. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían las atribuciones, si puede dar una bajada más específica de esta fiscalía? ¿Y cómo se coordinaría también eh, a nivel central esta fiscalía con las otras fiscalías territoriales, pero hasta también con eh, la Fiscalía Nacional? Claro, mira, de partida esta fiscalía eh, supraterritorial va a conocer de todos aquellos delitos que tengan que ver con crimen organizado, con delitos que requieran una alta complejidad ¿cierto? Y, que, y que requieran una investigación más específica, 
que además trascienda una región determinada. Por ejemplo, si estamos hablando de, de organizaciones criminales, como lamentablemente hemos tenido ya experiencia en Chile, que cometen el tren de Aragua, es esta conocida organización venezolana, no solamente han cometido delito en el norte del país, que es donde eh, nuestro principal acceso, sino que además a lo largo cierto, de nuestro país, principalmente en Santiago y también en el sur del país. Por lo tanto, eso hace que esta Fiscalía Supraterritorial pueda conocer este fenómeno a nivel nacional sin tener que estar individualmente viendo cada caso en cada región. ¿Me entiende? Entonces, desde ese punto de vista, la persecución va a ser mucho más eficiente el, la persona que va a estar encargada de esta Fiscalía eh, Supraterritorial, además, es una persona de exclusiva confianza del Fiscal Nacional. Eso, eso quiere decir que va a recibir instrucciones directas del de Fiscal Nacional para poder conocer estos fenómenos. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los fiscales regionales en nuestro país, que son eh, fiscales que son autónomos, en perjuicio, por supuesto, de, de una persecución global, pero son autónomos en cuanto a las decisiones que toman en cada una de sus regiones. Pero ¿cómo se van? Y una consulta que le hago, porque hay otros casos en los que uno conoce que se pueden producir o duplicidad de funciones o incluso ciertas rencillas entre qué organismo toca, toma qué caso. ¿De qué manera, eh, eh, quién, quién distribuye o cómo se distribuye para que efectivamente no suceda eso, por ejemplo, lo que determine un fiscal regional versus lo que determine el fiscal supraterritorial o la fiscal supraterritorial? ¿Cómo se articula ese trabajo en concreto? Lo que, lo que pasó recientemente en nuestro país es que se modificó la Constitución, porque en la Constitución estaban establecidas las bases de la Fiscalía. Ahora lo que tiene que suceder es la modificación de la ley orgánica constitucional que regula las funciones específicas de esta Fiscalía Regional, eh, perdón, extraterritorial. Todavía esa ley no se ha dictado, por lo tanto no sabemos esos detalles que tú me estás preguntando, pero evidentemente al ser una persona de, de exclusiva confianza del Fiscal Nacional, va a ser el Fiscal Nacional quien va a determinar las directrices cuándo y cómo una investigación, a, 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 de, inmediatamente que se ocurra un delito, va a ser asignada a esta Fiscalía eh, supraterritorial o si lo va a hacer luego de la flagrancia una vez que se está en curso la investigación. Esos antecedentes todavía no están, tampoco está el número de fiscales que va a tener esta Fiscalía Supraterritorial, que es muy relevante porque, por cierto, no se trata de crear un sistema si no tiene los funcionarios adecuados para que opere adecuadamente. Y sobre todo, ¿cómo va a ser la seguridad fiscal? Sabemos, hemos conocido lamentablemente, recientemente en Ecuador, ¿cierto?, el asesinato de un fiscal en Chile, afortunadamente, y no, esperamos que así no suceda, eh, no se han eh, producido eventos de esa naturaleza contra los fiscales, pero hay que precaverlo oportunamente para evitar que aquello suceda. Claro, vamos a esperar entonces esa ley, que, que no sé si está en discusión todavía, recibiendo la opinión de los expertos, porque bien importante, como usted señala, eh, no solamente eh, hablar de las condiciones de los fiscales, sino que también de cómo, por ejemplo, se van a destruir las policías o los otros recursos que se requieren para la investigación, si es que eh, van a actuar coordinadamente o si van a hacer eh, funciones separadas cuando se le entregue a un fiscal regional una investigación y a la Fiscalía Supraterritorial otra, o si efectivamente se van a poder eh, encauzar eh, los casos con, eh, de repente, información que se va a cruzar, porque probablemente hay mucho que tenga, rela que tenga relación con casos que se puedan estar investigando en una fiscalía regional y que sea necesario que los tome el, el fiscal eh, supra eh, territorial, pero que al mismo tiempo signifique cruce de informaciones que hoy en día están como partimentados y a los que no se tienen acceso, que es una de las razones por las cuales efectivamente se genera entonces esta fiscalía supraterritorial. Me imagino que es una buena noticia a su juicio eh, para la investigación criminal del tipo de crimen que estamos viendo en Chile. Por supuesto, se pues, enmarca dentro de todas las acciones que se están tomando por los organismos competentes en nuestro país para eh, dar un, un, un buen enfrentamiento al crimen organizado. Esto es muy necesario porque va a permitir el análisis centralizado de las organizaciones criminales que están operando y que pudieran operar en nuestro país. Perfecto. Quisiera consultarle sobre la otra materia que habíamos eh, anunciado, ¿no es cierto?, en nuestra nota que tiene que ver con la nueva polémica que hay, eh, que afecta al gobierno por la entrega de estas pensiones de gracia eh, a algunas personas, bueno, de partida son centenares de personas, ¿no es cierto?, víctimas del de estallido social, víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social. Sin embargo, un número menor, eso también hay que indicarlo, representa algunas condiciones que, a juicio de varios, no han 
necesitarían estar bajo eh, esa acción de pensión de gracia. De hecho, el propio gobierno ha emitido ya una resolución para revertir una de las acciones eh, de pensión de gracia otorgadas, por ejemplo, a una persona que está involucrada en crímenes eh, relacionados con pornografía infantil. Eh, desde ese punto de vista, primero... Eh, a su juicio, ¿dónde se cometieron los errores? ¿Quiénes cometieron los errores? Si es que efectivamente hay errores. O quizás usted piensa que eh, es, es una cosa son las pensiones de gracia y los méritos que se tengan para las pensiones de gracia y otra cosa son los antecedentes que tenga la persona. Claro, bueno, lo primero que hay que decir que aquí se tomó una decisión de Estado, no solamente de este gobierno, sino del anterior, de poder indemnizar a aquellas personas que resultaban ser víctimas de violación a los derechos humanos en ocasión del estallido social. Eso es una cosa y, por cierto, que no podemos estar de acuerdo en aquello. Lo otro también relevante es señalar que la ley que establece esta facultad del, del, del presidente de la República de otorgar pensiones de gracia es una ley que es previa del año 81, o sea, es una ley antigua, y en esa ley, esto es bien relevante, no se establece como condición de que la persona que sea beneficiaria con estas pensiones de gracias no haya sido condenada anteriormente por un crimen o simple delito, no está ese requisito. Tanto es así que ahora se envió un proyecto para poder establecer esta condición de que no se le otorgue estas pensiones a personas que han sido condenadas. Lo relevante a mí, me parece, después de, de ver el informe de la Contraloría, no es ese, lo relevante es que la facultad que se, otorgó, que, que se entregó al presidente de la República no fue diligentemente realizada. ¿Por qué? Porque si bien se establecen algunas causales y, y si bien se establece por parte de la propia ley que el presidente podría prescindir del de, eh, cumplimiento estricto de estos requisitos que son, por ejemplo, en el caso de ellos, eh, de haber tenido alguna incapacidad laboral, una lesión grave o gravísima, puede prescindir de eso, esa decisión tiene que ser fundada. Y lo que ha dicho la Contraloría es que existe una total falta de eh, diligencia en el otorgamiento de estas eh, pensiones porque no fueron revisadas como corresponde por el Instituto de Derechos Humanos. Primero, porque no se estableció bien la calidad de víctimas de personas. O sea, de, realmente si fueron víctimas de, 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 de violación a los derechos humanos. Y segundo, que la, el, el procedimiento no fue acucioso porque hay caso en que, como tú bien lo decías, ni siquiera habían antecedentes médicos que se acompañaban o aquellos antecedentes médicos eran ilegibles. Uh -huh. Eso significa que hubo una desprolijidad total para el otorgamiento de estos beneficios. Y esto no puede ser, porque el otorgamiento de estos beneficios tiene que ser fundado. Todas las actuaciones del de organismo público tienen que ser fundadas. Y por esa razón es que el, el, el presidente de la República ha decidido revocar alguna, porque también tiene la facultad de poder revocar decisiones que eh, de alguna manera se consideren ilegales. Muchas gracias Marisa Navarrete, ex fiscal eh, chilena y abogada penalista sobre estos dos temas que involucran precisamente eh, sus materias eh, de experticia y además que están relacionados también con las polémicas que enfrenta en estos momentos eh, el gobierno de Chile en materia de pensión de gracia, pero por otro lado un beneficio para la comunidad en la preocupación que tiene sobre seguridad y que es la promulgación entonces de esta fiscalía supranacional, un cambio, una reforma constitucional que eh, amerita ahora entonces que eh, se, reca se cambie la ley orgánica que nos entregue más información respecto de cómo será su funcionamiento. Muchas gracias, Marisa Navarrete, que esté muy bien. Gracias a ti, nos vemos. Nos vemos.